ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് അതാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലെൻസ് ലോ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലെൻസ് ലോ അതുപോലെ ഈ ലെൻസ് ലോയും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഏത് വസ്തുക്കളുടെയും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഏത് ബോഡിയുടെയും ആഗ്രഹം എനർജി എന്ത് മാത്രം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും എനർജിയുടെ ലെവൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഏത് ബോഡിയുടെയും ആഗ്രഹം സോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഏത് ബോഡിയും ഇതിന് ശ്രമിക്കും എനർജിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയാലും മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയാലും ന്യൂക്ലിയർ സിസ്റ്റം ആയാലും ഏത് സിസ്റ്റം ആയാലും അത് അതിൻ്റെ എനർജിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സോളിനോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സോളിനോഡിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഒരു ഗാൽവനോ മീറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാനൊരു മാഗ്നറ്റിനെ നോർത്ത് പോളുണ്ട് സൗത്ത് പോളുണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിനെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാകും ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകും ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉണ്ടാകും ഇലക്ട്രിക് എനർജി നമുക്കറിയാം ഒരു എനർജിയും അങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഉണ്ടാകുകയില്ല ഊർജത്തെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല സോ ഒരു എനർജിയും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത് ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉണ്ടായി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം എനർജി അങ്ങനെ വെറുതെ ഉണ്ടാകുകയില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കണം ഇവിടെ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയാണോ ഇവിടെ വർക്ക് എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ സിസ്റ്റം എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മാഗ്നറ്റിനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ നോക്ക് ഈ സോൾനോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ട് കയറ്റുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ ഇതിനകത്തൊരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം ഓഫ് ഉണ്ടാകും ശരിയല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകും ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം ഓഫ് ഉണ്ടാകും നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പഠിച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇ എം എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഇ എം എഫ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി സോ ഇതൊരു എനർജിയാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം ഏത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഏത് സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ എനർജിയുടെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സോ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ എം എഫിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ എനർജിയാണ് ഈ എനർജി സിസ്റ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇ എം എഫ് ആണെങ്കിൽ ഫർദർ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നോക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മാഗ്നറ്റിനെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയപ്പോൾ എന്ന് സംഭവിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി ഈ ഇ എം എഫ് എന്തിനു ശ്രമിക്കും വീണ്ടും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും സോ ഇ എം എഫ് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ശരിയാണോ ഇ എം എഫിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സിനെ ആര് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും സോ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് ആരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഇനി ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആര് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ശ്രദ്ധിക്കും അതായത് ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ആ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സിനെ ഫ്ലെക്സിനുണ്ടായ ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും സോ നമുക്കറിയാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഫ്ലെക്സിനെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് സയൻസ് സൂചിപ്പിക്കും സോ എന്തിനാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സയൻസ് സൂചിപ്പിച്ചത് സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് ആ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സിന് എതിരായിട്ടാണ് ആരുണ്ടാവണത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവണത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഈ നിയമത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെൻസ് ലോ സോ എന്താണ് ലെൻസ് ലോ പറയണത് ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആരെ എപ്പോഴും ഒപ്പോസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെൻസ് ലോ സോ ലെൻസ് ലോ എന്താണെന്ന് ചോ
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലെൻസ് ലോയും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് ലെൻസ് ലോ ഈസ് ആൻഡ് അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലെൻസ് ലോയും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സോളിനോയ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് സോളിനോയിഡ് ആണ് ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽസും ഞാനൊരു ഗാൽവനോമീറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പഴയ പോലെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ രണ്ട് പോളുണ്ട് ഇത് നോർത്ത് പോളാണെന്ന് കരുതുക ഇത് സൗത്ത് പോളാണ് ഞാൻ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ സോളിനോയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ട് കയറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഈ സോളിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവും ഡി ഫൈവ് ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഡി ഫൈവ് എന്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആണെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് കറണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇ എം എഫ് കറണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കും ആ കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് സോ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനിയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ആരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം ഫ്ലെക്സ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ട് കയറ്റി ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഞാൻ ഈ കൊണ്ട് കയറ്റാൻ പോകുന്ന ഈ മാഗ്നറ്റിനെ എതിർക്കുന്നത് ഞാൻ മാഗ്നറ്റിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് കയറ്റാൻ പോകുന്ന ഈ മാഗ്നറ്റിനെ എതിർക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കറണ്ട് നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കണ്ടക്ടർ ഇതായിട്ട് മാറും ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് സോ ഈ കണ്ടക്ടർ ഇതായിട്ട് മാറും ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും ആ മാഗ്നറ്റിന് രണ്ട് പോളുണ്ട് നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഇനി കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു സോളിനോടിലൂടെ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഒഴുകുന്ന കരുതുക കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പോലുണ്ടാകും സൗത്ത് പോലുണ്ടാകും ഇനി കറണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നോർത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും സോ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളുമൊക്കെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഉണ്ടാകും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ട് കയറ്റരുത് അങ്ങനെ കൊണ്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകും സോ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയണം ഇതാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെയും ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെയും ആഗ്രഹം സോ ഈ നോർത്ത് പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ട് കയറ്റരുത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നോർത്ത് പോളിനെ എതിർക്കണം നോർത്ത് പോളിനെ എതിർക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം നോർത്ത് പോൾ വേണം സോ കറണ്ടിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എന്ത് കൊണ്ടുവരണം നോർത്ത് പോൾ കൊണ്ടുവരണം സോ നോർത്ത് പോൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഒഴുകണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒഴുകണം സോ കറണ്ട് ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകണം ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലായോ സോ കറണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒഴുകും ഞാൻ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെ ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒഴുകാൻ നോക്കും ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് നോക്ക് ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരികയാണ് അത് ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് സോ അവിടെ ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ നിയർ എൻഡിൽ കറണ്ട് ഒഴുകും കാര്യം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാലോമീറ്റർ എങ്ങനെ ഡിഫ്ലക
സോ അങ്ങനെ എതിരെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വർക്കാണ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത് എന്ത് എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത് സോ വെറുതെ അങ്ങ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉണ്ടാകുകയല്ല ഞാൻ ഈ മാഗ്നറ്റിക് റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സിന് എതിരെ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങ് ഈ സോളിനോടിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകുകയല്ല ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സിന് എതിരെ ചെയ്ത വർക്കാണ് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയത് ഇനി എപ്പോഴും റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കുമോ അല്ല നോക്ക് നമുക്കിനി മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സോളിനോടുണ്ട് ഇത് ഗാലോമീറ്റർ ആണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിനെ ഇതിന് അകത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സോളിനോടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴും എന്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകും ശരിയല്ലേ ഈ കോയിലിനകത്ത് ഫ്ലെക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഫ്ലെക്സിന് ചേഞ്ച് ഇ എം എഫിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്തിനെ ശ്രമിക്കും ഈ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതായത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എഫ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റുവാൻ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എഫ് സമ്മതിക്കുകയില്ല മനസ്സിലാവുണ്ടോ സോ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ പിടിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവണം ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവണം സോ ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോളിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എഫ് എന്തിനു ശ്രമിക്കും ആ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും സോ ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കറണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഒഴുകണം ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒഴുകണം സോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഒഴുകണം ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒഴുകണം നമുക്ക് കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒഴുകും സോ കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗാലോമീറ്റർ ഈ ഡയറക്ഷൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആ മാഗ്നറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് സോ ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത് ആർക്കെതിരെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉണ്ടായത് സോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങ് എനർജി ഉണ്ടാകുകയല്ല ഇതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പറയണത് എനർജി ക്യാൻ നൈതർ ക്രിയേറ്റർ നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് വി ക്യാൻ ഉള്ളി കൺവേർട്ട് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ വി ക്യാൻ ഉള്ളി കൺവേർട്ട് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ എനർജി ചുമ്മാതം കൊണ്ടായതല്ല നമ്മൾ വർക്കാണ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പറയാം വെൻ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ടുവേഡ്സ് ദ കോയിൽ സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോയിലുണ്ട് ഇവിടെ ഗാലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനിയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ നോക്ക് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ കോയിൽ കോയിലിനടുത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ദ നിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ബിക്കം നോർത്ത് നോക്ക് ഇതാണ് നിയർ എൻഡ് ഇതാണ് ഫാർ എൻഡ് ഈ നിയർ എൻഡ് എന്തായിട്ട് മാറും നോർത്തായിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകും സോ ഈ മാഗ്നറ്റ് അകത്തേക്ക് കയറ്റേണ്ട ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകണം അകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെ ഒഴുകണം ആൻഡി ക്ലോക്കോസ് ഡയറക്ഷൻ ഒഴുകണം സോ കറണ്ട് ആൻഡി ക്ലോക്കോസ് ഡയറക്ഷൻ ഒഴുകണം സോ ഗാലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും സോ വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഡാൻ ടു മൂവ് ദ മാഗ്നറ്റ് എഗൻസ്റ്റ് റിപ്പൾഷൻ റിപ്പൾഷൻ എതിരെ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം ദിസ് വർക്ക് വിൽ കൺവേർട്ടഡ് എസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മനസ്സിലായോ ഈ വർക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളുടെ സോളിനോടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗാലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ നോർത്ത് പോളിനെ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോവുകയാണെങ്കിലോ നോർത്ത് പോളിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകരുത് എടുത്ത് മാറ്റരുത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം സൗത്ത്
ഇവിടെ സൗത്ത് പോളാണെന്ന് കരുതുക ഇത് സൗത്ത് പോളാണ് ഇത് നോർത്ത് പോളാണ് ഇനി നോക്കുക സൗത്ത് പോളാണെങ്കിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ കോയിൽ സൗത്ത് പോളാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവിക്കും ആ ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവണം സോ കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ടർ ഒഴുകും സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെ ഒഴുകും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒഴുകും സോ ഇവിടെ റിപ്രഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും റിപ്രഷൻ ഫോഴ്സിന് എതിരെ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഈ റിപ്രഷൻ ഫോഴ്സിനെതിരെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ വർക്ക് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവണത് കാര്യം മനസ്സിലായോ വെൻ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ കോയിൽ സൗത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ കോയിലിന് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ബിക്കം സൗത്ത് ഉണ്ടോ നിയർ എൻഡ് എന്തായിട്ട് മാറും സൗത്ത് ആയിട്ട് മാറും കറണ്ട് വിൽ ബി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറണ്ട് എന്തിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും സോ വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ടു മൂവ് ദ മാഗ്നറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് റിപ്പൽഷൻ സോ ഇവിടെ റിപ്പൽഷൻ ഫോഴ്സിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് വർക്ക് വിൽ കൺവേർട്ട് ഡസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈ വർക്കാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവണത് ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിലോ സോ ഇത് നമ്മുടെ സോളിനോടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗാലോണോമീറ്റർ ആണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റ് സോ ഇത് സൗത്ത് ദ നോർത്ത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സൗത്തിനെ അകത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് സൗത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകരുത് ഇതിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം സോ ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവണം നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്കസിൽ ഒഴുകണം സോ കറണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്കസിൽ ഒഴുകും സോ ഗാലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഗാലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ നോക്ക് വെൻ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ കോയിൽ മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ കോയിൽ ദെൻ ദ നിയർ ആൻഡ് ബിക്കം നോർത്ത് നിയർ ആൻഡ് എന്താവും നോർത്ത് ആയിട്ട് മാറും കറണ്ട് വിൽ ബി ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് സോ ദാറ്റ് വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ടു മൂവ് ദ മാഗ്നറ്റ് അഗൻസ് റിപ്പൾസ് അഗൻസ് അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ എതിരെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദിസ് വർക്ക് വിസ് കൺവേർട്ട് ഡാസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈ വർക്കാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവണത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കുറച്ച് ഭാഗം ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കാരണം എന്താണ് ഒരു കോയിലൂടെ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്തും ഉണ്ടാകും ഹീറ്റും ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും ഗാലോമീറ്ററിനെ അനക്കും അതുപോലെയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ആയിട്ടും ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും സോ ഇതാണ് ലെൻസസ് ലോയും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ ലെൻസസ് ലോയും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം